O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossas almas, para que, conhecendo pela paixão e morte de Cristo, cheguemos por sua Glória à ressurreição da vida eterna, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste momento mariano, de Maria para Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 7 a 12, Mostra que quaresma, tempo de oração, conversão e arrependimento dos pecados. É a oportunidade de aumentar a confiança em Jesus Cristo, ser fiel a Ele e saber pedir com fé, com coração puro. Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a que bate, a porta se abrirá. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Jesus, ao terminar a mensagem de hoje, sintetiza todos os mandamentos de Deus, transmitidos pela lei de Moisés e pelos profetas. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Abordando, porém, também a questão da oração constante de Jesus. Todo aquele que pede, recebe. Por isso, como no caso de Esther, a prece atendida é a oração que suplica por coisas boas para si e por todo o seu povo. Levando-se em conta sempre a regra de ouro, Pode-se ter a confiança de que o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Convido para participar do grupo de reflexão nesta quaresma, tempo de oração e meditação sobre a palavra de Deus, de convivência, vida fraterna, de solidariedade, de respeito, de sensibilidade junto aos necessitados, pois é tempo chamado para a conversão. Assim podemos pedir e o Senhor nos atenderá. Quaresma nos chama para uma educação integral, acolhendo todas as pessoas que são filhos e filhas de Deus. Por isso, rezemos agora pelos necessitados, todas as famílias que vivem nessas pandemias, no sofrimento, no caos da sociedade humana. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos nossos governantes e coragem para chegarmos amorosamente todos glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai, 
Filho e Espírito Santo. Amém. Música